Assalamu alaikum. Welcome back to Nasis Club, your career clinic. Dear brothers and sisters, today in this video, I'd like to share you some tips of IELTS speaking module. Prashikatira, IELTS speaking module reche, a speaking part. Amra kibabe develop korte pari, kibabe bhalo ekta marks, bhalo ekta score tool te pari. Shetaniye, bes kichu guru te puno. টিপস দিতে চলেছি এখন আমার মতো অনেকেই অনেক টিচার আইএলস এর উপরে মানে লিসেনিং এর উপরে অনেক টিপস দেয় অনেক অনেক ভাবে অনেক রকম স্টাইলে অনেক ভাবে দেয় এক এক টিচার এক এক রকম ভাবে ব্যাখ্যা দেয় এক এক টিচার এক এক রকম ভাবে পড়ায় আমার পড়ানোর ধারণাটাও হচ্ছে একটু डिफरेंट স্টাইল হয়তো কারো সাথে ম্যাচ করতে পারে তবে আজকে শুরু করছি প্রথম ক্লাস এখন থেকে লিসেনিং এর মানে আইএলস এর লিসেনিং মডিউলের লিসেনিং এর ক্লাস একের পর থেকে নেক্সট ক্লাস গুলো আসতে থাকবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ক্লাসটি এবং এই ক্লাসটির সাথে মানে এটা যে শুধু আইএলস এর স্পিকিং এর জন্য প্রয়োজন বিষয়টা তা নয় আমি যখন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে বসবাস করব অথবা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যাব অথবা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যাব অথবা মাল্টিনেশনাল বা গ্লোবাল কোম্পানিতে জব করব তখন আমাকে প্রতিনিয়ত ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে যেমন মানে বলতে হবে তেমন স্ট্যান্ডার্ড বা অ্যাকুরেসি যদি না থাকে লিসেনিং যে অ্যাকুরেসি বা কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন যদি না থাকে তাহলে আমরা সঠিকভাবে বুঝবো না আর না বোঝার কারণে আমি নিজে বলতেও পারবো না তাই শুধু বলা নয় সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে শোনাটাও কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমরা যেহেতু ক্লাস এক দিয়ে শুরু করেছি আইএলসের যে বিভিন্ন ভার্জন রয়েছে ইউকে ভিআই বা জিটি বা অ্যাকাডেমিক বা বিভিন্ন রকমের যে ফাংশন রয়েছে এগুলো সবগুলো নিয়ে এর আগে আমি আলোচনা করেছি তা এখানে আলোচনা করছি না তাহলে লিসেনিং মডিউল টিপস যেটা সেটা আমরা শুরু করি প্রথম যেটা আমাদের কাজ এখানে লিখেছি লার্ন ফোনেটিক্স আর হচ্ছে কি খারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অর্থাৎ মানে লিসেনিং আমার শুরু করার সর্বপ্রথমে শুরু করতে হবে ফোনেটিক্স আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফোনেটিক্সের প্রায় বলবো যে সাত সাতটা থেকে আটটা ক্লাস করলেই ফোনেটিক্সের এ টু জেড শেষ হয়ে যাবে তার মানে সব মিলিয়ে আমরা দশটা ক্লাস রেখেছি আমাদের যারা আমাদের কাছে যারা আইএলসের স্টুডেন্ট আসে তাদের জন্য ফোনেটিক্সের ক্লাসটি দশটা ক্লাসের শেষ এ টু জেড তাই আমরা প্রথমেই সাজেস্ট করি যে আগে ফোনেটিক্সটা ঠিক করতে হবে রাইট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করতে হবে এখন এখানে অনেকে অনেক রকম কোয়েশ্চেন করে আবার অনেক টিচাররা সেটা সমাধান ভিন্ন ভিন্নভাবে দেয় আমি এখানে যেটা মানে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা কি যেমন এখানে এটা হচ্ছে ওয়াট আমরা বলি হট আমাদের এই শব্দটা যদি সঠিক শুনতে হয় তাহলে ক্যামব্রিজ অথবা অক্সফোর্ড ডিকশনারিটা সরাসরি অনলাইনে লিখে কানে শুনতে হবে তাহলে সঠিক বোঝা যাবে যে সঠিক উচ্চারণটা কি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াট আমি যদি এটা হট বলি তাহলে ভুল হয়ে যাবে আমি কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলছি অ্যাকসেন্ট না এখন অনেকেই অ্যাকসেন্ট ফোনেটিক্স প্রোনাউন্সিয়েশন এক করে ফেলে বিষয়টা কিন্তু এক না আমি সঠিক উচ্চারণের কথা বলছি এটা হচ্ছে ওয়াট তারপরে হচ্ছে এটা ওয়ে ওয়ে হচ্ছে এটা সঠিক উচ্চারণ তারপরে হচ্ছে ওয়েন তারপরে হচ্ছে কনফিউশন যেটা আমরা কনফিউশন কনফিউশন বলি আমি খুব আজকে কনফিউশনে আছি ঢাকা যাব কি না এটা হবে কনফিউশন তারপরে হচ্ছে আমরা বলি যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সবাই এনজয় করলাম অনুষ্ঠানের ইংরেজি আমরা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ওকেজন আমরা বলি ওকেশান ওকেশান বলি এটা হবে ওকেজন এভাবে আরও অনেক ভুল করি যেমন ডিসিশান বলি যেটা হবে ডিসিশন তারপরে ভার্সন বলি যে এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন বা কিছু একটা তো এটা ভার্সন না এটা ভার্জন ভার্জন তাহলে আমরা সঠিক উচ্চারণটা এখানে বুঝে গেলাম এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে অ্যাকসেন্ট কি তাহলে অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে এই যে আপনি আমি আমরা সবাই বাংলায় কথা বলি তাই না তো বাংলাদেশের চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল নিজস্ব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যেটা মাতৃভাষা মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখেছি যেমন আমরা আমি চাঁপাইনগঞ্জ থেকে বলছি আমি চাঁপাইনগঞ্জের একজন ব্যক্তি 
তো আমরা যেমন আমাদের দন্তাশয়ে প্রবলেম রয়েছে আমরা বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি ভীষণ সমস্যা আছি এটা কিন্তু কলকাতার মালদাতেও এই ঘটনাটা ঘটে মানে মালদা এই আর এই চাঁপাইনগঞ্জ এই এলাকার লোকগুলোর কথাগুলো প্রায় সেম টু সেম কিন্তু আপনি যদি কলকাতা চলে যান তাহলে সেখানে বিশুদ্ধ ভাষায় আপনি কথা বলতে মানে মানুষকে কথা বলতে আপনি শুনবেন যাই হোক তাহলে আমরা চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টে সবাই বাংলায় কথা বলি কেউ মানে হিন্দিতে বলি না অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টের লোক হিন্দিতে বলে না সবাই বাংলা বাট আমি এই যে আমি তোমাকে ভালোবাসি ভীষণ সমস্যায় আছি এটা আমি বলছি তার মানে এটা চাপায় নয় গুঞ্জের অ্যাকসেন্ট কিন্তু ঢাকাতে যখন আমি যাব বা অন্য ডিস্ট্রিক্টে যখন যাব তখন তারা তাদের এলাকায় স্টাইলে বলবে যেমন অনেক এলাকায় পানিকে হানি বলে সালাকে হালা বলে এই হালাই এভাবে বলে যাই হোক এটা হচ্ছে বিষয় তো সঠিক উচ্চারণ হবে আমি তোমাকে ভালোবাসি বা আমি সমস্যায় আছি আমি সমস্যায় আছি বা ইংলিশ শেখা দরকার এটা হচ্ছে সঠিক উচ্চারণ আর আমরা বলি এটা হচ্ছে সঠিক উচ্চারণ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাকসেন্টটা কি অ্যাকসেন্ট আর ফোনেটিক্স অনেক পার্থক্য আমাদের অ্যাকসেন্ট জানা দরকার নাই কেউ আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলবো কেউ হয়তো ক্যানেডিয়ান কেউ হয়তো ইউকে স্টাইল মানে অ্যাকসেন্টে নো প্রবলেম এটা এটা ম্যাটার না এটা এতটা জরুরি না তবে জরুরি হচ্ছে মানে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাদেরকে করতে হবে এখানে এটা ওয়াট ওয়াটই উচ্চারণ আমাদেরকে সঠিকটা করতে হবে এখন ওটও বলে ওয়াটও বলে তাহলে ওট আমেরিকানরা বলে ওয়াট ব্রিটিশরা বলে এটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট তো আপনারা চাইলেই ক্যাম্বিজ ডিকশনারিতে বুঝে নিতে পারেন যে ফোনেটিক্স কি প্রোনাউন্সিয়েশন কি আর অ্যাকসেন্ট কি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের এটা প্রথমে এই কোর্সটা শেষ করতে হবে আমার অনেক ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলেই দেখে নিতে পারে এবার নেক্সট যাই আমরা নেক্সট লিখেছি কিপ লিসেনিং অ্যানি শর্ট অফ মোটিভেশন যে কোনো ধরনের মোটিভেশন অথবা ডায়ালগ অথবা কনভার্সেশন দুজনের মধ্যে কনভার্সেশন এই ডায়লগুলো কি করতে হবে শুনতেই থাকতে হবে শুনতে থাকতে হবে এখন এই ডায়লগ তো অনেক আছে ইউটিউবে তাই না এখন কাদের ডায়লগ শুনব কি ধরনের ডায়লগ শুনব মোটিভেশন যেগুলো সেগুলো অবশ্যই লাইফ নিয়ে হবে এগুলো শুনতে অনেক ভালো লাগবে এটা শুনতে হবে ডায়ালগ বা কনভার্সেশন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন স্টেশনে বা কোনো বুক ফেয়ারে বা ইয়ার টিকিট কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন যে ডায়ালগুলো রয়েছে এই ডায়ালগের লিসেনিংগুলো শুনতে থাকতে হবে ইউটিউবে সার্চ করে তবে এই ডায়ালগুলো ডিরেক্টলি আমেরিকান বা ক্যানাডিয়ান বা ইউকে লোক দ্বারা তৈরিকৃত অডিও যেগুলো সেগুলো শোনা যাবে না প্রথম স্টেজে আমাদেরকে শুনতে হবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান যারা আছে তাদের ইংরেজি কারণ তাদের ইংরেজিটা শুদ্ধ এবং আমাদের মতো এবং অনেকটাই আমরা বুঝতে পারব তাহলে হয় ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইন্ডিয়ান আমেরিকান বলতে ইন্ডিয়ান আমেরিকাতে জন্ম অথবা আমেরিকাতে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে বা ইউকেতে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে এই সমস্ত লোকগুলোদের ইউটিউবে সার্চ করে তাদের ইংলিশ শোনার চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই এটা মোটিভেশন মোটিভেশন যে কোনো ধরনের মোটিভেশন ডায়ালগ অথবা কনভার্সেশন হতে হবে আবার অন্য আলোচনা হলে হবে না পলিটিক্স বা হয়তো অর্থনীতি বা হয়তো ডক্টরি লাইনের কোনো কিছু এ ধরনের কনভার্সেশন শোনা যাবে না তাহলে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার যে স্পোক বাই ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইংলিশ অথবা ইন্ডিয়ান তারপরে আমরা চাইলে ইন্ডিয়ান নিউজও দেখতে পারি ইন্ডিয়ান নিউজ অনেক আমাদের কাজে লাগবে এবং ইন্ডিয়ান সিনেমাও আমরা দেখতে পারি প্র্যাকটিসের জন্য রাইট এখানে জাস্ট এই এই স্টেজটার কাজ হচ্ছে জাস্ট শুনে জাস্ট মোটামুটিভাবে একটা ধারণা মানে এখানে এমন না যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং করা লাগবে জাস্ট শুনে বুঝতে পারছে কি না ওয়ার্ডগুলো ঠিকঠাকভাবে আছে কি না এখানে এই উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়ার্ড ওয়ার্ডটা ঠিকভাবে আছে কি না উচ্চারণ করছে কি না বা এটা হচ্ছে ওয়্যার এটা ঠিকঠাকভাবে ওয়্যার বলছে কি না জাস্ট এতটুকুর জন্যই এই সিনেমা বা এই মোটিভেশনগুলো আমরা দেখব আমরা কিন্তু মিনিংয়ের দিকে খুব একটা ফোকাস দেব না জাস্ট ওভারঅল একটা ধারণা পাচ্ছে কি না এবং বুঝতে পারছে কি না এটা করব এবং এই কাজটা করতে গিয়ে অবশ্যই কানে হেডফোন দিয়ে শুনতে হবে নেক্সট হচ্ছে গো ব্যাক টু ক্যামব্রিজ বুক ওই ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরে এই ধরনের নিউজগুলো দেখার পরে মানে এটা দেখতে থাকতে হবে তবে কিছু দেখার পরে আমরা চলে যাব ক্যামব্রিজ বুকসে ক্যামব্রিজ বুক যখন আমরা যাব আইলসের ক্যামব্রিজ বুকস দেন তখন আমরা করব কি সিলেক্ট ইজি টপিক অ্যান্ড মার্ক কিওয়ার্ড তখন আমরা ক্যামব্রিজের লিসেনিং যতগুলো টেস্ট আছে সব টেস্টগুলোর ইজি যেগুলো সেগুলো প্রথম অবস্থায় আমরা খুঁজে বের করব ইজি যেগুলো প্রশ্ন যেমন সর্বপ্রথম এক থেকে দশ বা পনেরো ষোলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম চার্ট থাকে বা একটা একটা ফর্ম পূরণ করা থাকে এটাই সাধারণত থাকে এটা খুবই ইজি 
ভেরি সিম্পল খুব স্লোলি এখানে কথোপকথন হয় তাই এগুলোকে প্রথমে ধরতে হবে মানে ক্যামব্রিজ যে কোনো একটা বই গেলাম যাওয়ার পরে প্রথম হয়তো টেস্ট টেস্ট ওয়ান আমরা খুঁজলাম টেস্ট ওয়ানের এক থেকে দশ পর্যন্ত করলাম এবার টেস্ট টু এর এক থেকে দশ পর্যন্ত এবার টেস্ট থ্রি এভাবে আমরা প্রথম এক থেকে দশ বা পনেরোর মধ্যে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে প্রথমে আমরা কাজ করব এটা হচ্ছে প্ল্যানিং তারপরে পরেরটা পরের ব্যাপার এই এক থেকে দশের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কি কি করতে হবে সেটা আমরা এখানে মানে শেয়ার করছি তো আমরা সেখানে কি করব কিওয়ার্ডগুলো মার্কিং করব নিশ্চয়ই কিওয়ার্ডগুলো মার্কিং করার ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো করে জানি যে সাল মান্থ লেখকের নাম বিখ্যাত জায়গার নাম এই জিনিসগুলো সবসময় মাথায় রাখব আর হচ্ছে ভার্বগুলো মানে মেন ভার্ব ঘটনাটা কি অনেক বড় সেন্টেন্স থাকতে পারে বাট অনেক বড় সেন্টেন্সে অনেকগুলো আজে বাজে মানে মানে শব্দ থাকতে পারে কিন্তু হয়তো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর ভার্বের দিকে লক্ষ্য করলেই মূল ধারণাটা চলে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের মেন কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড বলতে মেন কিওয়ার্ড বলতে আসলে যাদের দাম রয়েছে তাই না তাদেরকে ধরতে হবে মানে টার্গেট করতে হবে এটা হচ্ছে মানে লোকেশন ট্র্যাকিং যেটাকে বলা হয় মানে এক্সাক্টলি ওই শব্দটা বললেই যেন খুব সহজে বুঝতে পারি যে এখানে আছি এই এলাকায় আছি এভাবে যেমন হয়তো আমি এখান থেকে ঢাকা যাচ্ছি ঘুমিয়ে গেছি কিন্তু হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে কাউকে জিজ্ঞেস না করে যখন জানালা দিয়ে বাইরে আমি তাকাবো তখনই কোনো সাইনবোর্ড দেখে ডিরেক্টলি যাতে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এখানে লেখা আছে সিরাজগঞ্জ বা এখানে লেখা আছে গাজীপুর তখন আমি বুঝে গেলাম যে আমি গাজীপুরে আছি এটাকে বলা হয় লোকেশন ট্র্যাকিং যাই হোক এগুলো ডিপলি সামনে আলোচনা করব এরপরে নেক্সট হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হচ্ছে মার্কিংটা অবশ্যই করব এবং কি করব গ্যাস গ্যাপ মার্কিং করার সাথে সাথে গ্যাপগুলো কিন্তু আমরা গ্যাস করব মানে গ্যাপের আগে এবং পরের ওয়ার্ডকে আমরা অবশ্যই মানে মানে আমাদের চোখের মানে নখদর্পণে রাখব এখন এই যে গ্যাপের আগে পরে আমরা খেয়াল করব সবচেয়ে বেশি সে সেটা হচ্ছে নাউন খেয়াল করব মানে এর আগে কি আছে নাউন আছে না ভার্ব আছে নেট ভার্ব আছে এগুলো খেয়াল করব এমন কি এমন কি গ্যাপে কি হতে পারে গ্যাপে কি হতে পারে যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি হচ্ছে গুড যদি থাকে তাহলে গ্যাপে কি হতে পারে আমরা একটু যদি অ্যাডভান্স ইউজার হয় বা অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট হয় তাহলে আমাদের জন্য এটা প্রয়োজন গুডটাকে আমাকে টার্গেট করতে হবে গুডটা কি ভালো এটা হচ্ছে কোন পার্টস অফ স্পিস নিশ্চয়ই অ্যাডজেটিভ তাহলে অ্যাডজেটিভ যদি হয় তাহলে তারপরে অবশ্যই আমাদের একটা নাউন হতে হবে এটাই হচ্ছে কমন সেন্স এবং এটাই হচ্ছে গ্রামার এবং এটাই হচ্ছে মানে এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স কথা বলবে আবার যদি ঘটনা এরকম হয় যে বয় যদি থাকে তাহলে এখানে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝব যে এখানে এটা হচ্ছে কি নাউন আমাদেরকে বুঝতে হবে গ্যাপের আগে পরে মানে বুঝতে হবে যে কি আছে তো গ্যাপের পরে কি রয়েছে বয় বয় হচ্ছে কি নাউন একে একে আগে বের করতে হবে কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা নাউন তাহলে এটা যদি নাউন হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার পূর্বে অ্যাডজেটিভ হতে পারে এভাবে প্ল্যানিং করতে হবে এটার পূর্বে অ্যাডজেটিভ হতে পারে ভার্বও হতে পারে অবশ্যই এই গ্যাপের আগে আরও কিছু থাকবে এগুলো ডিটেলসে আমরা আমাদের অফলাইন স্টুডেন্টদেরকে ব্যাখ্যা করি আশা করি আপনারা যদি আমাদের কাছে পড়েন তাহলে নিশ্চয়ই সেভেন 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 প্লাস অথবা এইটও পেয়ে যেতে পারেন এখানে এত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব আর আমাদের অফলাইন স্টুডেন্টদেরকে এভাবেই পড়ানো হয় এবার নেক্সট চলে আসছি আমরা চার নম্বরে চার নম্বরে যেটা করব সেটা হচ্ছে গো থ্রু দ্য স্ক্রিপ্ট এখন আমরা যে কোশ্চিনটা নিয়ে ওই যে কিওয়ার্ডগুলো আমরা মার্কিং করলাম তাই না এবং কিওয়ার্ড মার্কিং করার সময় করলাম কি এর আগে পিছিয়ে দেখলাম যে কোনটা নাউন কি আছে নাউন আছে কি না অ্যাডজেটিভ আছে কি না অ্যাডভার্ভ আছে কি না এটা আমরা ওখানে যেমন খেয়াল করলাম ঠিক এটার পরে যে কাজটা করব আমরা কিন্তু সলিউশনে যাব না সলিউশন অনেক পরে দশ কিলোমিটার দূরে আমরা চলে যাব ওই ওই মানে যেই কোশ্চিনটা আমরা সমাধান করব নেক্সটে সেটার স্ক্রিপ্টে চলে যাব অডিও স্ক্রিপ্ট তাহলে গো থ্রু দ্য স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টটা পুরোটা এখন করব কি পড়ব আমরা সরাসরি স্ক্রিপ্টে চলে যাব স্ক্রিপ্টের মানে ভালো একটা সময় দিয়ে স্ক্রিপ্টটা পুরো পড়ে ব্যাখ্যা করে বুঝব কি বলছি প্রয়োজন ওখানে অড মিনিংগুলো বোঝার চেষ্টা করব ওখান থেকে অড মিনিংও কিছুটা আমাদের কাভার হয়ে যাবে এবং অর্থটাও বের হয়ে যাবে এবং এবং সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বা মিনিংটা কি আছে ওটাও ওখান থেকে আমাদের 
প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে এখানে ভালো সময় দিয়ে মানে টেক ইউর টাইম হোয়াইল গোয়িং থ্রু দ্য স্ক্রিপ্ট অবশ্যই বেশ সময় নেবেন যখন ওইটা পড়বেন ওখানে ওই সময় কিন্তু অডিও শোনার কোনো দরকার নাই জাস্ট স্ক্রিপ্ট দেখব জাস্ট পড়ব বোঝার জন্য জাস্ট স্ক্রিপ্ট দেখব আর পড়ব এখানে আর কোনো কাজ নাই তো এখানে এটা বলা হচ্ছে দেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং সিম্পলি জাস্ট সিম্পলি অর্থ বোঝার চেষ্টা করবো স্কিপ পড়ব আমরা এখনও কিন্তু অডিও ক্যামব্রিজে শুরু করিনি নেক্সট পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আফটার দ্যাট মানে তারপরে জাস্ট লিসেন দ্য ওয়ার্ড ইউ স্ক্রিপ্ট এরপরে হচ্ছে জাস্ট অডিও আমরা স্ক্রিপ্টটা শুনব কীভাবে শুনবো স্লো মোশনে শুনবো মানে হালকা স্লো গতিতে অবশ্যই আপনাদের মোবাইলে স্লো মোশন আছে এটা করে ফেলবেন স্লো মোশনে করবেন দেখবেন যে এক্স করা আছে টু এক্স বা ওয়ান এক্স এটা স্লো করবেন স্ক্রিপ্টটা শোনার সময় অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে হেডফোন যেন কানে থাকে হেডফোন ছাড়া এটা কখনোই ভালো মানে হবে না এবং ভালো লিসেনারও হতে পারবে না তাই হেডফোন কানে দিয়ে সমস্ত কার্যক্রম চালাতে হবে এবার স্লো মোশনে চালাবেন এবং কিপ ইউর আইজ ওয়ান দ্য সেম স্ক্রিপ্ট যখন আপনি অডিও প্লে করবেন তখন সাথে সাথে আপনার স্ক্রিপ্ট যে আছে বইয়ে এই স্ক্রিপ্টে দেখবেন মানে কানে শুনবেন আর মেলাবেন শুনবেন আর মেলাবেন আর কিছু না শোনা মেলানো আর মোটামুটিভাবে কী অর্থ আসছে এটা যেহেতু একবার শুধু পড়েছেন পড়ে মোটামুটি একটা ধারণা আছে জাস্ট এতটুকু হ্যাঁ মানে একেবারে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিলাইতে হবে মানে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিলিয়ে অর্থ বের করতে হবে বিষয়টা এমন না জাস্ট শুনবেন আর মেলাবেন শুনবেন আর মেলাবেন উত্তরও বের করতে হবে না এখন পর্যন্ত উত্তর মেলানোর কোনো সিন সিনারি নাই জাস্ট শোনাবেন আর মেলাবেন দ্যাটস ইট এবার নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা উত্তর আর মেলাবেন এবং ম্যাচ দ্য ডায়লগ সাইমুল টেনিয়াসলি মানে ডায়লগটাকে জাস্ট ম্যাচ করবেন ওই একসাথেই মানে শুনবেন আর মেলাবেন নেক্সট হচ্ছে ফাইনালি আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কাম ব্যাক টু কোয়েশ্চিন এখন শেষে আমরা সমাধানে যাব এখন যখন কোয়েশ্চিনে চলে যাব তখন করব কি ফোকাস অনলি কিওয়ার্ডস তখন অনলি আমরা কিওয়ার্ডের দিকে ফোকাস করব এবং কিওয়ার্ডের পরে হয়তো গ্যাপ থাকতে পারে আবার কিওয়ার্ডের আগে হয়তো গ্যাপ থাকতে পারে অর্থাৎ গ্যাপের আগে পরে এগুলোকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এগুলোই তো হচ্ছে কিওয়ার্ড তাই না এবং কিওয়ার্ড যে ওটাই হতে হবে একেবারে তা না প্রিপারেশান থাকতে পারে গ্যাপের আগে পরে নো প্রবলেম মানে একটা ওয়ার্ডের কতটুকু সম্মান বা দাম এটা কিন্তু ওয়ার্ডই বলে দেবে যেটার মর্যাদা কতটুকু একটা সেন্টেন্সে যাই হোক এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে ব্যাখ্যা করব তো আমরা কিওয়ার্ডদের দিকে ফোকাস করব এবং বিফোর আফটার অ্যান্সার অনুমান করার চেষ্টা করব ট্র্যাকিং করার চেষ্টা করব অনুমানটা যেটা বললাম যে একটা নাউন যদি প্রথমে থাকে তারপর যদি গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা জানব যে নাউনের পরে হয়তো বা অ্যাডভার্ব হতে পারে আবার প্রথমে যদি কোনো গুড থাকে যে হি ইজ আ গুড বয় তাহলে গুডের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা জানব যে গুডের পরে কোনো একটা নাউন হবে এগুলো হচ্ছে অ্যাজামশন আগে থেকে প্ল্যানিং করা তাহলে আমরা মোটামুটি পরে এখানে বুঝে গেলাম আচ্ছা লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে ইফ লস্ট ট্রেস মানে হচ্ছে যে আমি সমাধান করছি করছি অডিও মাঝে মাঝে আসে না যে দুইটা অ্যান্সার পেলাম দুইটা অ্যান্সার পাওয়ার পরে মাঝখানে আগডুম বাগডুম অনেক কিছু বকতে লাগলো আমি নিজেও লস্ট হয়ে গেছি যে কোথায় ছিলাম কোথায় আছি কিভাবে ট্র্যাকিং করব তখন মনে রাখতে হবে যে নেক্সট দুইটা সমাধানের পরে মানে দুইটা প্রশ্নের সমাধানের পরে নেক্সট যে গ্যাপটা আসবে সেখানে অবশ্যই কিওয়ার্ড থাকবে কিওয়ার্ডের দিকে ওত পেতে মানে চোখ দিয়ে চোখ একেবারে ওখানে ফিক্সড করে রাখবেন আর হচ্ছে আগডুম বাগডুম অনেক কিছু বকবে এটা বকবে বকতে থাকুক বাট ওই দিকে মনোযোগ খুব একটা না দিয়ে সরাসরি ওই যে ইয়াতে চলে যেতে হবে ওই যে কি কিওয়ার্ডে চলে যেতে হবে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে যে ধরুন যে আপনি এখান থেকে ঢাকা যাচ্ছেন ঘুম হঠাৎ ঘুমে ঘুমেছিলেন হঠাৎ করে ঘুম ভাঙলো যাত্রা পথে ব্রেক করেছে বাস আর যাত্রা পথে যখন ব্রেক করেছে তখন আপনি জানালা দিয়ে দেখছেন বাইরে যে আমি কোথায় আছি কোথায় আছি তো জানালা দিয়ে দেখছেন যে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে সিরাজগঞ্জ বা কি বলবো যা কোনো একটা জায়গা রাজশাহী তখন আপনি বুঝে গেলেন যে হ্যাঁ আমি এখন রাজশাহী আছি এই রাজশাহীটাই হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড প্রিয় শিক্ষার্থীর এই ভিডিওটি প্রথম ভিডিও এই ভিডিওতে অনেকগুলো ব্যাখ্যা করে ফেললাম আসলে একটা ভিডিওতে এত কিছু বলা যায় না তবু বলার চেষ্টা করলাম যারা অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন এবং নেক্সট আরও কিছু আমি ভিডিও বানাবো লিসেনিংয়ের ওপর আর আপনারা যারা আইলসের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন আমি মনে করি আপনারা অ্যাটলিস্ট একটা আমাদের আমার কাছে ক্লাস করে যেতে পারেন যদি ভালো লাগে তারপর ভর্তি হতে পারেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা আছে আসসালামু আলাইকুম